मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सभी को मेरा नमस्कार ओम एस्ट्रो चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है आज मैं गोटी अर्थराइटिस क्या है इसके सिम्टम्स क्या है इसका प्रभाव क्या है रिस्क फैक्टर फॉर गोटी अर्थराइटिस किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है इसकी रोकथाम कैसे करनी है और हमें डॉक्टर के पास कब जाना है ये सब इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले जानते हैं गोटी अर्थराइटिस क्या है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है इस प्रोटीन को हम पुराइन भी कहते हैं इसके ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन से जूरिक एसिड बनता है नॉर्मली जूरिक एसिड हमारी किडनी के द्वारा जूरिन से पास आउट हो जाता है लेकिन जब ये प्रचुर मात्रा में बनता है तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है और इससे गांठ बननी शुरू हो जाती है अब तो हम इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं नॉर्मली हमारे पंजे में बिग टो के पास एक उबार सा बन जाता है जो लालमा लिए होता है उसमें जकड़न को तीव्र पीड़ा होती है जिसका अटैक आमतौर पर रात को होता है इससे ज्वर भी आ सकता है जे पंजे के अलावा एल्बो नी एंकल और आईब्रो के जोड़ों में भी हो सकता है अब हम इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं यदि ये अनट्रीटेड रहता है तो इसे हमें परमानेंट डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट अपंगता उस जॉइंट में आ सकती है डायबिटी मलाइटस हाइपर टेंशन रीनल स्टोन जहां तक कि हमारी किडनी परमानेंट तौर पर भी खराब हो सकती है अब हम रिस्क फैक्टर फॉर गोटी अर्थराइटस अथवा किन लोगों को इसके होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ये जाने नंबर वन इज जीन्स 30 परसेंट लोग अपने एंसेस्टर से इसको रिसीव करते हैं नंबर दो सर्टन डिजीज डायबिटिक हाइपर टेंशन ओवीज दो दिस इज द मेन फैक्टर फॉर गोटी अर्थराइटस सर्टन मेडिकेशन डायबिटिक्स जिन्हें हम बाटर पेल्स भी कहते हैं उनके लेने से भी ये प्रॉब्लम आती है टेकिंग सुगरी सोडास जो कि आजकल काफी प्रचलन में है इसके लेने से भी प्रॉब्लम आती है टेकिंग रेड मीट एंड सी फूड्स इसके लेने से हमें प्रॉब्लम आती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें शुगर मेन है शुगर स्वीट ब्रेड्स वाइट राइस बी वन इसको इनकर्ज करते हैं बाईपास सर्जरी तो अपडोम इससे भी जिसके होने की संभावना बढ़ जाती है अब हम जाने कि इसकी रोकथाम कैसे करनी है इसकी रोकथाम के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है योगा करना है प्राणायाम करना है जहां तेज तेज चलना है कम से कम 40 मिनट पानी खूब पीना है मैंने अपने क्लिनिकल तजर्बे से देखा है जो लोग 12-13 ग्लास पानी पीते हैं उनका जोरिक एसिड जो ही डिजॉल्व हो जाता है टेकिंग प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स इस वेजिटेबल्स कुछ इसमें एजेंट है जैसे फूलगोभी पालक मशरूम्स किसको कम मात्रा में लेना चाहिए टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स में जो फ्रूट ज्यादा मीठे हैं उनको नहीं लेना हमें स्किम्ड मिल्क लेना है उस स्किम्ड मिल्क के द्वारा बना हुआ दही पनीर का सेवन करना है ये चीजें हमें अपने 
जरूर डाइट में सम्मिलित करनी चाहिए प्रोसेस फूड को हमने से नो टू द प्रोसेस फूड उसमें चिप्स स्नैक्स बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं ये हमें नहीं लेने हमें कब डॉक्टर के पास जाना है जब हमारा यूरिक एसिड 7.2 पॉइंट जैसे बढ़ जाता है हमें इमिडिएटली अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना है मेडिकेशन एट होम जब हमें नाइट को इसका अटैक हो तो हमें क्या करना है हमने उस जॉइंट को रेस्ट देनी है और इसको इलिबेटेड रखना है और इसमें बर्फ लगानी है ये हमें घर में उपचार करना है इसी के साथ थैंक्स मेहरबानी